हेलो एवरी वन वेलकम टू दैम दैट इज अ स्टडी आर्ट मोटिवेशन एंड एजुकेशन सो इन दिस वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंसेज ऑफ नंबर ऑफ द टूथ यानी कि हम डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंसेज देखने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ द टूथ इसमें हम सिर्फ तीन चीजें पढ़ते हैं सो फर्स्ट इज एनोडोन्शिया सेकेंड इज सुपर न्यूमररी टूथ एंड थर्ड इज डेसीडियस एंड पोस्ट परमानेंट टूथ ओके तो ये तीन चीजें हम तीन चीजें पढ़ेंगे सो कमिंग टू फर्स्ट एनोडोन्शिया यानी कि एनोडोन्शिया तो डोंशिया uh, तो आपका टूथ हो गया अगर इसके आगे अगर हम ए लगा देते हैं तो एनोडोन्शिया में इट मीन्स कि जो टूथ जो है वो प्रेजेंट ही नहीं है ठीक है नेक्स्ट इज सुपर न्यूमररी टूथ तो सुपर न्यूमररी टूथ यानी कि कोई एक्स्ट्रा टूथ है प्रेजेंट है एंड प्री डेसिडियस यानी कि जो बर्थ के टाइम पर टूथ टूथ प्रेजेंट है उस कंडीशन को कहते हैं एंड पोस्ट परमानेंट टूथ यानी कि थर्ड डेंटिशन को कहते हैं ओके ये था ऊपर ऊपर से जो जो बता दिया मैंने अब हम आएंगे एनोडोन्शिया के मेन टॉपिक पर जो आज के वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं दैट इज एनोडोन्शिया सो इट मीन्स कॉन्जेनाइटली एबसेंस ऑफ टूथ ओके अगर इसका इटियोलॉजी देखें तो इट इज हेरिडिटरी एक्ट्रोडर्मल डिस्प्लेजिया की वजह से हो सकता है ये बहुत सारी डिसीजेस की वजह से हो सकता है तो उसमें कुछ डिसीजेस जो शेफर्स में मेंशन की गई हुई है वो आपको याद रखना बहुत जरूरी है फर्स्ट इज हेरिडिटरी एक्ट्रोडर्मल डिस्प्लेजिया क्लेडो क्रेनियल डिस्प्लेजिया क्रेनियो फेशियल डायोस्टोसिस क्लेफ्ट लेप एंड क्लेफ्ट पैलेट जेनेटिक फैक्टर की वजह से भी हो सकता है समटाइम्स एक्सरे रेडिएशन क्यों क्योंकि एक्सरे रेडिएशन की वजह से हमारा जो टूथ है ना जो उसका जो ब्लड सप्लाई आपको पता है सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई टूथ को होता है सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई होता है यानी कि वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और अगर सेंसिटिव है दैट मीन्स कि अगर एक्सरे रेडिएशन आपने पढ़ाई है कि एक्सरे रेडिएशन की वजह से कैंसर होने के भी चांसेस होते हैं सो इट इज वेरी यू नो डेंजरस नाउ कमिंग टू द क्लासिफिकेशन अगर हम क्लासिफिकेशन पर आए तो देर आर थ्री टाइप्स फर्स्ट इज ट्रू एनोडोन्शिया ट्रू एनोड ज अगेन डिवाइडेड इन टू टोटल और ऑलिगोडा टोटल एनोडोन्शिया जिसको हम ऑलिगोडोन्शिया भी बोलते हैं नेक्स्ट इज पार्शियल एनोडोन्शिया जिसे हम हाइपोडोन्शिया भी बोलते हैं देन वी हैव फॉल्स एनोडोन्शिया एंड सूडो एनोडोन्शिया ओके ट्रू एनोडोन्शिया में ये जो टोटल एनोडोन्शिया इट मीन्स कंप्लीट एबसेंस है प्राइमरी और परमानेंट टूथ बोथ का ठीक है एंड पार्शियल में अगर हम कहें तो एक या एक से ज्यादा टूथ मिसिंग है उसको हम पार्शियल एनोडोन्शिया कहते हैं और हाइपोडोन्शिया कहते हैं नाउ फॉल्स एनोडोन्शिया में क्या होता है ना फॉल्स एनोडोन्शिया में यह होता है कि आपने कोई टूथ एक्सट्रैक्ट कराया है जिसकी वजह से वो एनोडोन्शिया आपको दिख रहा है ठीक है आपने कोई एक टूथ एक्सट्रैक्ट करा दिया यानी कि एक टूथ मिसिंग है यानी कि वो वो नेचुरली नहीं है ऐसा नहीं है कि वो इरप्ट ही नहीं हुआ अगर वो नेचुरली होता तो उसको हम पार्शियल एनोडोन्शिया में रखते लेकिन आपने उसे एक्सट्रैक्ट कराया है दैट्स वाई इट इज ऑन फॉल्स एनोडोन्शिया ओके नाउ इन सूडो एनोडोन्शिया में क्या होता है मल्टीपल अनरप्टेड टूथ होते हैं ठीक है नाउ कमिंग टू द क्लिनिकल फीचर क्लिनिकल फीचर में क्या होता है ये सबसे ज्यादा फीमेल्स में देखा जाता है मेनली मोंगोलाइड एंसेस्टर एंसेस्टर्स में देखा जाता है नाउ एब्सेंस कैन बी यूनिलेटरल और बायोलेटरल टू ट्रू एनोडोन्शिया में कुछ चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जैसे कि कॉमनली मिसिंग टूथ कौन कौन से होते हैं सबसे पहले तो थर्ड मोलर ठीक है ये तो बिल्कुल मस्ट बिल्कुल कॉमन चीज है सबको पता होता है कि थर्ड मोलर एब्सेंट होता ही है अगर आपको भी अगर थर्ड मोलर अभी तक आया नहीं है और आता भी है तो हमें उसे एक्सट्रेक्ट कराना पड़ता है क्योंकि वो बहुत दर्द करता है ठीक है तो अगर थर्ड मोलर है तो वो नहीं होता अक्कलदार ठीक है तो अगर थर्ड मोलर तो सभी में मोस्ट ऑफ द ह्यूमंस में एब्सेंट होता है सो so, uh, हम ये कह सकते हैं कि सभी को पार्शियल एनोडोन्शिया है नाउ कमिंग फर्स्ट इज थर्ड मोलर सबसे पहले आपके दिमाग में वही आना चाहिए सेकंड इज मैक्सिलरी लेटरल इंसाइजर एंड थर्ड इज मैक्सिलरी या मैंडिब्यूलर सेकेंड प्री मोलर नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये वाला जो है ना ये वाला ये मैक्सिलरी और मैंडिब्यूलर सेकेंड प्रीमोलर ये आपसे पूछा गया है नीट के एग्जाम में नीट पीजी के एग्जाम में आज ही मैं एमसीक्यू सॉल्व कर रही थी तो मुझे उसमें ये देखने को ये वाला क्वेश्चन देखने को मिला था एंड मैं एंड आई वाज लाइक थर्ड मोलर होता है देन उसमें थर्ड मोलर ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ था देन आई गॉट कन्फ्यूज मैंने पढ़ा भी नहीं था एनोडोन्शिया अच्छे से तो फिर आज मैंने एनोडोन्शिया अच्छे से पढ़ा एंड देन आई गॉट टू नो कि ऐसा है तो ये इंपॉर्टेंट है तो इसको याद रखना फॉल्स एनोडोन्शिया एंड सुडो एनोडोन्शिया मैंने बताई दिया फॉल्स एनोडोन्शिया ड्यू टू एक्सट्रेक्शन और सुडो एनोडोन्शिया मल्टीपल अनरप्टेड टूथ की वजह से होगा नाउ कमिंग टू द ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट में आप इसमें ऑर्थोडोटिक ट्रीटमेंट करा सकते हो और रेस्टोरेशन और प्रोसेस करा सकते हो एंड दिस इज ऑल अबाउट एनोडोन्शिया 
सो प्री डेसीजियस डेंटिशन को यूजली प्री मेच्योर एराप्शन नेटल टीथ न्यू नेटल टीथ भी कहा जा सकता कहा जाता है देखो जो 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 जैसे बेबी का बर्थ हुआ है और बर्थ होते ही बच्चों में जो कुछ कुछ बच्चों में टूथ दिखाई देते हैं और ऑब्वियसली बर्थ होते से ही बर्थ टूथ थोड़ी ना होते हैं बच्चों में है ना तो उनमें तो टूथ होते नहीं है लेकिन कुछ कुछ एट द टाइम ऑफ बर्थ कुछ टूथ दिखाई देते हैं कुछ टूथ का इराप्शन हो जाता है जो कि बहुत ही इजीली रिमूवेबल है ठीक है और मतलब वो अपने आप ही झड़ जाते हैं विथ टाइम तो उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं होती है बट इस इस कंडीशन को हम प्री डेसिडियस डेंटिशन कहते हैं प्री मेच्योर इराप्शन नेटल टीथ और न्योनेटल टीथ भी ने कहा जाता है यूजअली ये मैंडिव्यूलर इंसाइजर एरिया में आपको देखने को मिलेंगे ज्यादातर बच्चों में फोटो देखो आपको ये समझ में आ जाएगा आपने बहुत से बच्चों में ये देखा भी होगा ओके okay, इसका डिस्क्रिप्शन अगर बोले तो हॉर्निफाइड एपिथेलियल स्ट्रक्चर है ये विदाउट रूट्स रूट्स इसमें डेवलप नहीं होती हैं ठीक है अकरिंग ऑन जिंजाइवा एंड कैन रिमूव इजीली एक्सट्रैक्शन इसका uh, वो है लेकिन बहुत ध्यान से क्योंकि क्योंकि वो बेबी बिल्कुल अभी अभी बर्थ हुआ ही है सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल डूइंग एक्सट्रैक्शन तो या ये है जैसे आई हैव अगर कंडीशन बहुत ज्यादा सीवियर है अगर वो टूथ नहीं निकल रहा है तो एक्सट्रैक्शन की जरूरत पड़ती है लेकिन एक्सट्रैक्शन जो है हम इसमें इस कंडीशन में हम एक्सट्रैक्शन करते ही नहीं हैं, ओके okay, क्योंकि वो टूथ मोस्ट ऑफ द केसेस इजीली रिमूव हो जाता है एंड uh, अगर एक्सट्रैक्शन के वो है तो वो तब जरूरत पड़ती है जब कंडीशन बहुत ही ज्यादा सीवियर हो ओके नाउ कमिंग टू द ओरिजिन ये होता कैसे है तो ऑब्वियसली uh, डेवलप बच्चा का जो जब डेवलपमेंट हो रहा था उसी टाइम पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है उसी लिए हुआ है सो इट अराइज आइडर फ्रॉम एन एसेसरी बर्ड कोई एसेसरी बर्ड की वजह से हुआ है ऑफ द डेंटल एमाइना अहेड ऑफ द डेसिडियस बर्ड डेंटल एमाइना के पहले डेसिडियस डेंटल एमाइना के डेवलपमेंट के टाइम पे डेसिडियस बर्ड के पहले अगर कुछ था कुछ डेंटल लेमाइना बचा था उसकी वजह से इस टूथ का डेवलपमेंट हो सकता है और फॉर्म द बर्ड ऑफ द एसेसरी डेंटल लेमाइना नाउ इट रिप्रेजेंट्स डेंटल लेमाइना सिस्ट ऑफ न्यू बॉर्न एब द क्रेस्ट ऑफ द रिच इट इज कंपोज्ड ऑफ कैरेटिन ये याद रखना इट इज अनिक पॉइंट ओके इट इज कम्पोज ऑफ कैरेटिन क्योंकि हमने लाइक uh, कुछ एक्स्ट्रा uh, ग्रोथ के बारे में भी हमने पढ़ा है जैसे कि हमने टोरोडोंटिज्म में पढ़ा है हमने इनामल uh, पर्ड में पढ़ा है हमने डेंस इवेजिनेटर्स में पढ़ा है डेंस इवेजिनेटर्स में बकल और ऑक्लूजन uh, सरफेस पे एक एक्स्ट्रा ग्रोथ मिलती है तो वो किसका बना होता है वो नॉर्मल डेंटल टिश्यूज का बना होता है डेंटिन हो गया इनामल पर्ड से बना होता है सेम इन इनामल पर्ड जो क्राउन और रूट के रूट सरफेस पर जो पाया जाता है तो वो भी किसी का बना होता है सेम डेंटल टिश्यूज का बना होता है बट इन केस ऑफ प्री डेसिडियस कंडीशन और प्री डेसिडियस डेंटिशन इसमें वो कैरेटीन का बना होता है ये याद रखना नाउ कमिंग टू द पोस्ट परमानेंट टीथ पोस्ट परमानेंट टीथ यानी कि जो आपके आपका फर्स्ट डेंटिशन हो गया आपका सेकेंड डेंटिशन हो गया अब ये थर्ड डेंटिशन आ गया ठीक है उस कंडीशन को हम बोलते हैं पोस्ट परमानेंट टूथ यानी कि आगे बत्तीस दांत तो आ गए हैं और बत्तीस दांत के बाद एक और कुछ दांत फिर से डेंटिशन शुरू हो रहा है ठीक है उसको हम कहते हैं थर्ड डेंटिशन बहुत ही रेयर है ये एंड कभी कभी ये क्यों होता है इट इज ड्यू टू डिले डिरप्शन ऑफ रिटेन और एम्बेडेड टूथ जो टूथ आपके डेवलपमेंट परमानेंट डेंटिशन के डेवलपमेंट के टाइम पे कुछ है, कुछ बर्ड्स जो है वो रह गई थी वो डेवलप अगर होना शुरू कर देती है तो उसको और फिर वो इराप्ट होना शुरू करती है तो उसको हम कहते हैं पोस्ट परमानेंट टीथ और थर्ड डेंटिशन so this is it uh, this is about uh, pre dentures conditions and uh, super numerally tooth एंड इस पर थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं स्पेशली इन नीट एम डी एस यू विल गेट क्वेश्चन लाइक वॉट इज डिस्टोमोलार वॉट इज पैरामोलार पेरीडेंस मिजोडेंस सो यू हैव टू नो दीज थिंग्स एंड ये जो अभी आपको इतने सारे मैंने uh, इतने सारे नहीं थे सिर्फ चार वर्ड चार वर्ड्स थे अगर आपने ये नहीं सुने हैं तो वी विल डिस्कस ऑल दीज टर्मिनोलॉजीज इन दिस वीडियो सो कमिंग टू द सुपर न्यूमररी टूथ एज यू कैन सी सुपर न्यूमररी टूथ यानी कि कोई एक्स्ट्रा टूथ इरप्ट हुआ है ठीक है सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड थर्ड डेंटिशन ओके अब ये क्यों होगा बिकॉज डेवलपमेंट के टाइम पर कुछ एक थर्ड थर्ड टूथ बर्ड है जो अराइज हुआ फ्रॉम डेंटल लेमाइना और यू कैन से परमानेंट टूथ बर्ड जो था वो स्प्लिट हो गया अपने आप में दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ परमानेंट टूथ इट सेल्फ नाउ ऐसा ये भी कहा जाता है कि किसी भी लोकल इंडिपेंडेंट कंडीशन हाइपर एक्टिविटी ऑफ डेंटल लेमाइना की वजह से भी सुपर न्यूमररी टूथ एराइज uh, होता है नाउ सुपर न्यूमररी टूथ के केसेस पॉइंट एट परसेंट प्राइमरी डेंटिशन में देखे गए हैं एंड पॉइंट टू पॉइंट वन परसेंट परमानेंट डेंटिशन में सुपर न्यूमररी टूथ के 
केसेस देखे जाते हैं नाउ जो टूथ्स के बारे में हमें पढ़ना है सो कॉमन सुपर न्यूमररी टूथ कौन कौन से होते हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे तो फर्स्ट इज मीजोडेंस मीजोडेंस इसका लोकेशन कहा आता है सी मीजो यानी कि इन मिडिल ठीक है डेंस यानी कि ऑब्वियसली टूथ तो मिड लाइन आपका ये मिड uh, लाइन जो है और ये मेनली कहा मैग्जिला मैग्जिला पर होता है ठीक है सो मिड लाइन इन द इंसाइजर एज ऑफ मैग्जिला बिटवीन सेंट्रल इंसाइजर जो सेंट्रल इंसाइजर्स हैं उनके मिड लाइन पर बिल्कुल बीचों बीच में ये टूथ uh, आता है इसको हम मिजोडेंस बोलते हैं सिंगल भी हो सकता है पेयर भी हो सकता है इट कैन बी इरप्टेड इम्पैक्टेड और इन्वर्टेड ऑल्सो क्राउन जो है उसका शेप होता है कोन शेप्ड एंड इट है इट्स रूट इज वेरी शॉर्ट ओके नाउ कमिंग टू डिस्टोमोलर डिस्टोमोलर में क्या होता है इन डिस्टोमोला वॉट हैपन्स इज मोलर रीजन में है सी डिस्टो यानी कि आपके डिस्टल पार्ट पे होगा आपने uh, अपने फर्स्ट फर्स्ट ईयर में बहुत सारे फेज uh, uh, पड़े होंगे दैट वी हैव मीजल सरफेस डिस्टल सरफेस ओके लिंगवल सरफेस बकल सरफेस सो उसी को हम बोल रहे हैं सो so, डिस्टो मोलर से हमें समझ में आ रहा है कि डिस्टल साइड पे मोलर किससे रिलेटेड है सो मोलर रीजन पर होगा एंड इट्स लोकेशन इज डिस्टल टू थर्ड मोलर ओके डिस्टल टू थर्ड मोलर ये याद रखना देन वी हैव पैरा मोलर पैरा मोलर इज अ स्मॉल रूडिमेंट्री सुपर न्यूमररी मोलर अब ये भी मोलर रीजन में ही होगा एज द नेम सजेस्ट तो इसका लोकेशन क्या हो जाएगा इट इज बकली और लिंगवली टू मैग्जिलरी मोलर्स और इट कैन ऑल्सो बी इंटर प्रो मैग्जिलरी बिटवीन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड मोलर्स तो ये बकली और लिंगवली टू मैग्जिलरी मोलर्स होगा नाउ पेरिडेंस पेरिडेंस इट इज ऑल्सो इट इट इरप्ट एक्टॉपिकली वॉट इज एक्टॉपिकली एक्टॉपिकली यानी कि ये कहीं पर भी डेवलप हो सकता है माउथ के आपके किसी भी पार्ट में डेवलप हो सकता है एंड मोस्टली क्या होता है इट इज बकली एंड लिंगवली टू नॉर्मल आर नॉर्मल आर्क ओके नॉर्मल आर्क ऑफ द टीथ सो एक तो एक टॉपिकली हम क्यों बोल रहे हैं क्योंकि ये कहीं पर भी इरप्ट हो सकता है देर इज नो सच वन प्लेस जैसे कि पैरामोलर डिस्टोमोलर और मिजोडेंस में था लेकिन पेरीडेंस हम उन टूथ को बोलते हैं जो कहीं पर भी एक टॉपिकली इरप्ट होते हैं नाउ कमिंग टू इट्स क्लिनिकल फीचर्स नाउ क्लिनिकल फीचर्स में हम क्या देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स में टू रेशोज वन का इसमें मेल फीमेल रेशो देखा गया है यानी कि मेल्स में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स में देन वन परसेंट पॉपुलेशन जो है सिर्फ वन परसेंट पॉपुलेशन में दोनों डेंटेशन में सुपर न्यूमररी टूथ देखा जाता है यानी कि प्राइमरी में तो था लेकिन परमानेंट में भी आ गया तो वो डेंटेशन में देखा जा, जा सकता है लेकिन वो सिर्फ वन परसेंट पॉपुलेशन में होता है यानी कि बहुत ही रेयर केस नाउ इट इज एसोसिएटेड विथ क्लेफ्ट पैलेट क्लेडोक्रेनियल डिस्प्लेजिया ओके सो उसमें ट्वेंटी क्लेडो क्रेनियल डिस्प्लेशिया में क्या होता है ट्वेंटी टू परसेंट मैग्जिलरी इंसाइजर्स में होता है और फाइव परसेंट मोलर्स में होते हैं ये डेटा याद रखना बिकॉज इस डेटा से आपको एमडीएस के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं सो इट्स लाइक एमडीएस इज लाइक बहुत छोटे छोटे डेटा है उससे आपसे वो क्वेश्चन पूछ लेंगे सो दिस इज अ थिंग सो यू हैव टू रिमेम्बर दैट क्लेडियो क्रेनियल डिस्प्लेजिया में ट्वेंटी टू परसेंट मैक्सिलरी इंसाइजर्स में आता है तो ये याद रखो कि इंसाइजर्स में सबसे ज्यादा केसेस आपको इंसाइजर्स में देखने देखने को मिलेंगे इसलिए हम मिजोडेंस को सबसे पहले प्रेफरेंस में बोलते हैं क्योंकि वो सेंट्रल इंसाइजर्स पर देखा जाता है नाउ देन आते हैं हम मोलर्स पे तो ये हमेशा याद रखना कि जो आपका ज्यादातर केसेस में सुपर न्यूमररी टूथ जो है वो ज्यादातर केसेस में या तो इंसाइजर्स पे पाए जाएंगे या तो फिर मोलर्स पे पाए जाएंगे ओके नाउ देन वी हैव ओरोफेशियल डिजिटल सिंड्रोम एंड ऑल्सो अ गार्डनर सिंड्रोम सो अगर आपको गार्डनर सिंड्रोम और बहुत देर आर अलॉट ऑफ सिंड्रोम से विच इज एसोसिएटेड विद सेवरल डेवलपमेंटल एनोमिलीज सो अगर आपको उसका वीडियो चाहिए तो यू कैन राइट आउट इन अ कमेंट सेक्शन देन आई मेक मेक अ सीरीज ऑफ सिंड्रोम्स ऑल्सो नाउ कमिंग टू द क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन में क्या होता है इट इज ऑफ फोर टाइप्स ओके फर्स्ट इज कॉनिकल सेकेंड इज ट्यूबरक्यूलेट थर्ड इज सप्लीमेंटल एंड फोर्थ इज ओडोनटोम ठीक है हम अभी कॉनिकल के बारे में बात करेंगे तो कॉनिकल आपको इसी से समझ में आ रहा होगा कौन शेप्ड होगा सो ये एक स्मॉल पैग शेप्ड होता है पैग एंड कौन आर लाइक सिमिलर ओके सो पैग शेप्ड होता है अब मेरा ये क्वेश्चन है कि हमने पैग शेप्ड टूथ इससे पहले भी कहीं देखा है तो हमने ये कहा देखा था सोचो <laughs> ये हमने देखा था माइक्रोडोनशिया में दैट इज द डेवलपमेंटल डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंसेज ऑफ साइज ऑफ द टूथ ओके जिसका फर्स्ट बार था माइक्रोडोनशिया एंड माइक्रोडोनशिया हमने पढ़ा था तो माइक्रोडोनशिया में हमने पैक शेप्ड टूथ के बारे में पढ़ा था तो इसमें भी कॉनिकल में में ये आ सकता है इट इज यूजली प्रेजेंट साइज मीजोडेंस में एज अ मीजोडेंस प्रेजेंट होता है मीजोडेंस यानी कि सेंट्रल मिड लाइन ऑफ सेंट्रल इंसाइजर ऑफ मैगजिला पे पाया जाता है ना ओकेजनली इट फाउंड इंक्रीज एंड इन व हायर और इन्वर्टेड इन टू पैलेट और इन हॉरिजोंटल पोजिशन ठीक है नाउ कॉमनली सबसे ज्यादा कॉमन ये परमानेंट डेटेशन में कॉमनली पाया जाता है 
it develops with the root formation this is important that it develops with the root formation and it rarely delay eruption okay now tuberculate tuberculate mein kya hota hai isme more than one cusp hota hai okay so more than one cusp are present that means uh, that means it's a tuberculate condition it is barrel shaped or invaginated रूट फॉर्मेशन डिले हो सकता है इसमें कॉनिकल में क्या हो रहा था जब रूट फॉर्मेशन हो रहा था तब कॉनिकल में ये डेवलप हो रहा था लेकिन ट्यूबर के रेट में क्या होता है रूट फॉर्मेशन ही डिलेड हो जाता है लोकेशन इसका क्या होगा इट्स पैरेटल एस्पेक्ट ऑफ सेंट्रल इंसाइजर्स ही अगेन हम इंसाइजर्स की बात कर रहे हैं एंड इट रियरली इराप्स ओके यहां पे क्या होता है कि क्रॉनिकल्स में क्या होता है कि इरप्शन जो है वो डिले हो सकता है लेकिन इरप्शन होगा लेकिन ट्यूबरकुलेट में देयर इज नो गारंटी कि वो टूथ इरप्ट होगा कि नहीं होगा नाउ देयर इज सप्लीमेंटल सप्लीमेंटल यानी कि डुप्लीकेशन ऑफ टीथ ओके कॉमनली प्रेजेंट इन मैग्जरी लेटरल इंसाइजर एंड वेरी रेयरली इन प्रीमोलर्स एंड मोलर्स नाउ मेजोरिटी आर इन प्राइमरी डेंटिशन ओके सो ये याद रखना क्रॉनिकल में मेजोरिटी में परमानेंट डेंटिशन में देखा जा रहा था सप्लीमेंटल में प्राइमरी डेंटिशन में देखा जाता है ठीक है so uh, coming to odontom what is odontom odontom ko universally accept nahi kiya gaya hai because isko hum uh, mainly uh, odontom ko aap hai na cyst wale chapter mein padhoge to usme wo aapko zyada acche se samajh mein aayega kyunki ise hum tumor uh, bola jata hai ise ki ye tumor hai theek hai it also referred to as a tumor but widely accepted that it is a uh, hamatous malformation rather than a neoplasm okay now it is of two types फर्स्ट इज कॉम्प्लेक्स कम्पोजिट ऑडोटोम एंड सेकंड इज कंपाउंड कम्पोजिट ऑडोटोम ठीक है कंपोजिट यानी कि क्या होता है कंपोजिट यानी कि होता है मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू इज प्रेजेंट इफ मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू इज प्रेजेंट और इफेक्टेड सो हम उसको बोलते हैं कंपोजिट ओके सो यहां पर वी हैव ऑडोटोम एज अ टू एज अ टू टाइप्स फर्स्ट इज कॉम्प्लेक्स कंपोजिट एंड सेकेंड इज कंपाउंड कंपोजिट वॉट एपन इन कॉम्प्लेक्स कंपोजिट दैट इट्स टोटली डिसऑर्गेनाइज यानी कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है नहीं आप उसको मतलब कुछ पहचान नहीं पाओगे ढंग से उसको पता नहीं कर पाओगे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है कौन सा पैटर्न है इसमें एंड अगर हम कंपाउंड की बात करें तो ये एनाटॉमिकली सुपरफिशियल एनाटॉमिकली सिमिलर होता है सिमिलर होता है टू अदर टूथ सो दिस इज इट दिस इज ऑल अबाउट दी सुपर न्यूमररी टूथ एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड यू हैव गॉट that um, uh, clarification about this topic and um, if you uh, like this video so <laughs> like uh, don't forget to like share subscribe and which obi hota hai and yeah one more uh, thing that that is one more update that uh, from now i will be uh, uploading two videos in a day and every day okay so um, i mean uh, i want to cover all the things uh, uh, very fastly so that uh, you uh, you guys can uh, like uh, uh, learn a lot of things also so um okay then that was an update and uh, please let me know what you think about this uh, these videos and uh, what you uh, uh, like what type of changes you you guys want so that uh, i can uh, improve more okay uh okay that's it thank you so much for watching